。现在来看两个苹果八 Plus， 然后是二百五十六 G 的量级上网，然后这两个机子非常特殊，然后疑问也是非常大的。可以看到最大容量百分之九十八，最大容量百分之九十五，然后分别点设置看一下。然后这是一个 X X 是澳大利亚，然后这是 L A A， 然后上网的话都是拨号米警零六警，然后有个 M E I D 的，就是上网，它这个一样也是上网。然后这个话是一个仿壳，就是一个淘宝机上拆下来的。然后看的话可以看这里八 P， 可以看它这里应该有个二维码，它这里没有，就是一个仿壳。好，现在。我们连接一下机大侠，看一下这两个机子的数据。可以看到这个是十七项全部正常，就是全绿，全绿。然后换这一个。这个的话也是全绿，充电也是只有九十六次。我看一下，也是全绿，全部正常。现在的话，把两个机子卡槽都搓出来。然后这两个卡槽话都是对码的，就是说跟 M E I 是一样的。然后可以看一下侧码。然后它这个位置有个侧码，然后这个是 A 幺八六四，这个话也是一样有侧码，然后有，然后现在的话是外观看的话都是没什么问题，但是它电池效率为什么会那么高？然后现在来拆机看一下。好，现在下第一道螺丝，可以看一下，它转手画是转不动的。然后这个画，然后现在的话来吹一下这两个机子有没有漏气。像这两个机子的话，都是不漏气的机子。现在的话，这机子已经吹了气，不漏气。然后我们直接把它拆机看一下。哦哦哦哦人谁能明白我？今天眼睛多雪亮，人是各有。现在的话，两个机子已经是全部拆开了，然后我把那个屏蔽罩也是先取下来了。然后，像刚刚我说的这个壳的这个位置撕撕掉，这个，然后我们直接打开。然后像这个的话，我是先把这个贴纸撕撕起来了，然后可以看到。有二维码，有苹果 logo， 就是一个圆的后盖，这没有问题，就把它贴回去。然后把这个也也打开了，呃，断了电，如果要拆机的话，一定要断电。看到这有苹果 logo， 然后看八系列的屏幕有没有压过盖板，就是看这里，它这里有个海绵垫，小小块的
海绵垫这里有一块，它有的话就不是一个后压平。我看其他地方的话都是很漂亮的机子。然后像电池的话，可以对比一下，它原电的话电池是清晰的。然后大家可以看到这个贴纸的话，是我刚弄铁片的时候弄到了一点。就不是拆开时候有的，好，我看一下这个机子，好，我看一下这个机子，也是一样有二维码的苹果 logo， 这后盖是圆的，好，我看一下屏幕 logo， 然后像这个位置有个那个海绵垫，它这个也有，就是不是压过盖板屏，哦，就是。这两个的话都是真正的原装的机子，然后没有任何问题。像八撇的话，原机真的是非常少见的。像这个两个的话，就是比较特殊，可能是因为新到货，然后确实是是有这样的机子，然不然平常的话，我拿八撇，基本都是说，可能这机子换过后玻璃、换过盖板这些，都会先说清楚。因为这些不影响使用，但是你市场拿的话，确实都会存在那些。哦，像这两个的话，其实算非常好，就是没有换过盖板，然、哦、其他地方也特别漂亮。然后最后来看一下苹果8 Plus 的平主板铁片。然、哦、后像这铁片的话，也是虽然是一个小部件，但是它也是有增加的。因为翻新机的话，一般会用这种仿的铁片，然后原机的话就是自带这种铁片，你可以看到。可以明显看到，它这个是仿的铁片是很粗糙的，然后圆的铁片的话是很光滑的，然后绑下绑过来，然后看一下这个焊点，它这个下面也是有焊点，一个一个一个，然后这个绑的话是没有的，然后可以按一下这里，然后这这是比比较有海绵的感觉，它这个就是完全就像没有一样，像这个小铁小铁片的话，真假都不会影响机子的。就是说，介绍一下而已。然后这个绑的铁片的话，是从这个淘宝机上面拆下来的，像淘宝翻新机拆下来的。然后这个就是这个八 P 的，然后我就把现在把这个机子都装回去。